చాలా యంగ్ సార్ మా ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథం గారు మనస్సున్న చోట మాట ఉంటుంది మాట మంచిదైతే మనస్సు ఉంటుంది మనస్సు లేని మనిషితో మాట్లాడాలనిపించదు చూడాలని కూడా అనిపించదు చివరకు మిగిలేవి గుర్తులు జ్ఞాపకాలు మాటలు మనస్సులు అంతే వీలున్నంత వరకు ఒక కొత్త విషయం గురించి కనుక చెబితే నా ఉపన్యాసం ఇంతకు ముందు విన్నవాళ్ళకు కూడా కొత్తదనం కనిపిస్తే బాగుంటుంది అన్న అభిప్రాయంతో తయారవుతూ ఉంటాను నా అవగాహన మేరకు మీ అవసరాలకు తగ్గట్టు నా ఉపన్యాసం ఉండేందుకు నేను జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటాను మనకు బాగా గుర్తు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క పాట పాపులర్ అవుతూ ఉంటాయి చిన్ని చిన్ని ఆశ గుర్తొచ్చింది మీకు నా చిన్ని ఆశ ఏమిటో మీకు చెప్తాను నేను మాట్లాడే ఒక అరవై నిమిషాల సమయం మీరు వింటారని ఆశ విన్నది ఇంతవరకు విన్నదానితో ఈ రెండు రోజులు తర్వాత జీవితంలో వినబోయేదానితో పోల్చి చూసుకుని అంగీకరించాలా కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ తీసేయాలా లేక సస్పెండ్ ప్రశ్నించి ఆపి ఆలోచించాలా అది ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అయితే ఆ తర్వాత గుర్తు పెట్టుకోవటం అర్థం చేసుకోవటం గుర్తుకు తెచ్చుకోవటం అమలుపరచటానికి ప్రయత్నం చేయటం దాని అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకోవటం అలా మనం హిమాలయం అంత ఎత్తు ఎదుగవలే అని నా ఆశ ఇప్పుడు నా ఆశ అర్థమైంది కదా మీలో కనీసం ఒక్కొక్కరిలో వన్ పర్సెంట్ అంటే నూటికి ఒక్క శాతం చొప్పునైనా మార్పును గనక ఈ మూడు రోజుల ఇంపాక్ట్ కార్యక్రమం గనక కారణమై కారణభూతమై తీసుకురాగలిగినట్టయితే ఇంత శ్రమ పడుతున్న మా గంపా నాగేశ్వరరావు ఇంపాక్ట్ టీంతో పాటు ఇంత ప్రేమతో రెండు సంవత్సరాల్లోనే మళ్ళీ మరోసారి పిలిచిన మా వెంకట్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఇతరత్రా మన ఏమిటి సైకాలజీ టుడే ఉద్యోగ సోపానం విటల్ ఏజెన్సీస్ వెంకట్ ఆటోమొబైల్స్ ఇలా నట్రాజ్ లార్జ్ లక్ష్మీ ఏజెన్సీస్ ఎంతమంది మంచి మనస్సుల యొక్క మనుషుల యొక్క ప్రయత్నం కలిస్తే ఒక కల సాఫల్యం అవుతుందో అర్థం చేసుకుంటే మరి నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది భారతీయుల కల నిజం చేయటానికి ఇంకెంతమంది పూనుకుని ప్రయత్నం చేయాలో అర్థమైతే మనకు సమస్య యొక్క లోతు వెడల్పు వైశాల్యము ఎత్తు అర్థమవుతాయి మనం ఎంత ఎదగవలసిన అవసరం ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది సీరియస్గా ఉందా నిజానికి నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా సీరియస్గా నవ్వాలయ్యా లేకపోతే లైట్గా ఇక్కడి నుంచి నవ్వు వస్తే ఏం నవ్వది ప్లాస్టిక్ స్మైల్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు ఒక విషయానికి ఒక్కొక్క బరువు ఉంటుంది పదానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది పదార్థానికి ఒక తత్వం ఉంటుంది ఈ అర్థము తత్వము అర్థమైతే మనం ఎవరము ఎందుకు వచ్చాము ఏం చేస్తున్నాము ఇంతవరకు ఏం సాధించాము ఇక ముందు సాధించవలసింది ఏమిటి ఎలా సాధించాలి అనేటువంటి అంశాలు మీకు గుర్తుకు చేయటం ఈ భారతదేశ పునర్నిర్మాణానికి రాళ్ళు మోసే కూలీలమ్మేము అన్న స్లోగన్తో మా గంపా నాగేశ్వరరావు యొక్క ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ యొక్క కార్యక్రమాలు సాంకేతికత పుణ్యమాని అవన్నీ యూట్యూబ్లో ఉన్నందువల్ల మీరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు పాతవి వినొచ్చు ఈ మూడు రోజుల కార్యక్రమాలతో సహా భవిష్యత్తులో ఎన్ని రోజులు ఎన్ని చోట్ల మాకు ఒప్పుకున్నంత మేరకు మేము కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామో వాటిని కూడా చూస్తూ ఉండే అవకాశం ఉంది
అందుకని నవ్వుతూ ఉండండి ఆయన నవ్విస్తూ ఉంటాడు ఆలోచిస్తూ ఉండండి ఇందులో నుంచి ఆచరణకు ఏది పికప్ చేసుకోవాలా నేను నాలో ఉన్న బలం ఏమిటి బలహీనత ఏమిటి నా గురించి నాకేం తెలుసు నా గురించి మా అమ్మకి నాన్నకి తెలుసు అక్కకు తెలుసు మా టీచర్కి తెలుసు వాళ్ళ నుంచి నా గురించి వాళ్ళు చెప్పటానికి మొహమాట పడుతున్న విషయాలను నేను తెలుసుకుంటాను ఒక క్షాలన ప్రారంభమవుతుంది ఒక తపస్సు ప్రారంభమవుతుంది ఒక తపన ప్రారంభమవుతుంది ఉవ్వెత్తున లేచి సముద్రపు అలలవలే మనం ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు సముద్రాలు ఆడితే పరిచయం ఉండవు ఎక్కడో సినిమాలలో చూస్తాం లేకపోతే ఏది ఏదన్నా మనం ఎప్పుడన్నా ఏ విశాఖపట్నము చెన్నైయో ముంబైయో పోతే చూడటం జరుగుతుంది సాంకేతికత పుణ్యమా అని మొత్తం ప్రపంచం విండోస్ గవాక్షం మీ ఫింగర్ టిప్స్ దగ్గరకు వచ్చింది మీరు మీ సమయాన్ని ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇంతవరకు ఎలా ఖర్చు పెట్టారు భవిష్యత్తు మీ చేతిలోకి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా తెగిన గాలి పటంలాగా వదిలిపెడదాం అనుకుంటున్నారా వదిలిపెడితే ఏమవుతుంది చేతిలోకి తీసుకోవటం ఎలా మొన్ననే మనకు పతంగిల పండగ జరిగింది మీలో చాలామంది ఎగరేసి ఉంటారు లేదు ఎగరేసింది చూసి ఉంటారు పతంగి షాపులో కొనుక్కొస్తాము వాడు సూత్రం కట్టి అమ్మడు పతంగి ఇస్తాడంతే మనం లెక్క పెట్టుకొని సూత్రం కట్టి చేయాలా ఆ సూత్రం కట్టి ఊరుకోకూడదు దానికో తాడుగా దారం కట్టాలా అప్పుడు మనం ఎగరేయాలా ఉత్త పతంగి ఎగరేస్తే ఎగురుతుందా సూత్రం కట్టకుండా ఎగరేస్తే ఎగురుతుందా దారం లేకుండా ఎగరేస్తే ఎగురుతుందా మరి పతంగిలకు సంబంధించిన జీవితానికి ఎందుకు అన్వయం చేసుకుని మనం సమం చేసుకోవటంలే చూస్తే కనబడుతుంది ఆలోచిస్తే తెలిసి వస్తుంది ఒక మనిషి మాట్లాడే తీరు ఒక మనిషి ప్రవర్తించే తీరు మనిషి తన భవిష్యత్తుకై తాను కలలు కంటున్న తీరు మనిషి తన సమాజ భవిష్యత్తుకై కలలు కంటున్న తీరు మనిషి తన దేశ భవిష్యత్తుకై కలలు కంటున్న తీరు అది మీ వ్యక్తిత్వం మీ పొడవు పొట్టి లావు నలుపు తెలుపు నవ్వు చిరునవ్వు ఆట పాట పోటి అవి కాదు మీ వ్యక్తిత్వం వాట్ ఆర్ యూ వర్త్ ఏమిటి నీ సత్త ఏమిటి నీ దమ్ము ఎందుకు నేను నిన్ను గౌరవించాలి ఎందుకు నేను నిన్ను అభిమానించాలి ఏమున్నది నీలో ఏం నేర్చుకునే ఏం లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి నీలో ఏమి స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఏమి ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి వాట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వాట్ విజ్డమ్ అవి ఒక రకంగా దురదృష్టవశాత్తు మనం చదువుకుంటున్న దాంట్లో ఇవి సిలబస్లో ఉండవు మేము కూడా అట్లనే చదివినాం మేము అట్లనే చదివినాం మేము మీ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు మాకు ఎప్పుడూ కూడా ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని కానీ టైం మేనేజ్మెంట్ అని కానీ పదాలే లేవు వినలే మాకు కలిగిన నష్టం మీకు కలగకూడదు అని మా తాపత్రయం ఉన్నప్పుడు విలువ తెలియదు మనకు అమ్మ ఉన్నప్పుడు అమ్మ విలువ తెలియదు వదినం ఉన్నప్పుడు వదినమ్మ విలువ తెలియదు హోటల్ తిని అన్నల రాయి వస్తే చి అని అనుకున్నప్పుడు అరే అమ్మ ఎంత ప్రేమతో వండి పెడుతుంది అని అమ్మ సంగతి గుర్తుకొస్తుంది మనకు ఉన్నప్పుడే విలువ గమనిస్తే మన విలువ పెంచుకునే అవకాశం అక్కడ ఉంటుంది అన్న సత్యాన్ని గుర్తుంచుకోండి నేను సరే టాపిక్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా లేకపోతే కబుర్లు చెప్పినట్టు ఉంటుంది కబుర్లకు కూడా ఒక ఆంతర్యం ఉంటుంది పువ్వులు విడిగాను అందంగా ఉంటాయి మాలగట్టిన అందంగా ఉంటాయి ఒకే రకాల పువ్వుతో మాలగట్టిన అందంగా ఉంటాయి రకరకాల పువ్వులను తీసుకొచ్చిన అందంగా ఉంటాయి ఇంటికొక పువ్వు ఈశ్వరుడికి ఒక మాల మనిషి మనస్సులను గనక మనం తీసుకుని మాల గనక కట్టగలిగినట్టయితే అది మన భారత మాతకు మనం సమర్పిస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన గౌరవం అవుతుంది నీవు పుట్టిన నీ దేశాన్ని నీవు పుట్టి జీవిస్తున్న నీ రాష్ట్రాన్ని నీ భాషను నీ వ్యక్తులను నీతో పాటు బహుశా నీలాంటి బలహీనతలే ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను అభిమానించేటువంటి సహృదయం గనక నీలో లేకపోతే 
దేవుడు నిన్నెందుకు సృష్టించాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ ప్రశ్నకు నిదానంగా సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రైట్ సమయం ఏమిటది ఎక్కడుంటుంది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దాన్ని మనం ఆగు స్టాప్ అని ఆపొచ్చా దాన్ని పాత రోజుల్లో ఉన్నట్టు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డో లేక రీవైండో చేయొచ్చా ఎక్యుబులేట్ చేయొచ్చా సాధారణంగా జూన్ నెలలో మనకి అబ్బా ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు అనిపిస్తుంది మార్చి నెల వచ్చేసరికి అరే ఇంకొన్ని రోజులు పరీక్ష పోస్ట్ పోన్ అయితే బాగుండు రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటల బదులు ఇరవై ఆరు గంటలన్నా అయితే బాగుండు ఇన్ని రోజులు నేను పట్టించుకొని ఇప్పుడు పట్టించుకుందాం అనేటువంటి ఛాస ఏర్పడుతుంది నేను అంతటికీ ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే అసలు సమయం అంటే ఏమిటో సమయం విలువ ఏమిటో సమయానికి జీవితానికి సంబంధం ఏమిటో సమయానికి భవిష్యత్తుకు సంబంధం ఏమిటో మనము సరిగ్గా గమనించే అవకాశం మన ఉపాధ్యాయులు మన తల్లిదండ్రులు మన విద్యా వ్యవస్థ మన సమాజము మనకు ఇవ్వకపోవటమే మీరు అనొచ్చు ఏమిసారి ఇట్లా ప్రతిదీ క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు మీరు అని ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాను తెలిసినా ఐ ఎమ్ అన్ ఇన్కారిజబుల్ ఆప్టిమిస్ట్ అందుకని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నా క్రిటిసైజ్ చేయటం తృణీకరించటం కోసం కాదు తీసిపారేయటం కోసం కాదు కనీసం ఇప్పుడన్నా పరీక్ష ఆత్మ పరీక్ష కనుక ప్రారంభమైనట్టయితే మనిషి ఏ విధంగా స్పైన్ ఎరెక్ట్ చిన్ అప్ నువ్వు లేచి నిల్చుని చూస్తూ ఉంటే మొత్తం ప్రపంచం నీ దిక్కు ప్రేమతో చూడాలి అభిమానంతో చూడాలి గౌరవంతో చూడాలి నీ నడక నీ పద్ధతి నీ పనిచేసే తీరు ఇవి లేనప్పుడు ఏమిటి నీ ప్రత్యేకత గాడ్ హ్యాస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాజ్ ఎ జిరాక్స్ కాపీ your left hand thumb impression is the proof of the fact that you are so unique this does not tally with the billions of people who have come and died this does not tally with the billions of people who are going to come after all of us vacate this earth this does not tally with the 700 odd crores of people who are alive on this planet earth proof that god has not made a mistake in creating you only thing is you don't know the purpose for which you have been created నెంబర్ టూ ఇంకా మీకు ప్రూఫ్ కావాలంటే అప్పుడప్పుడు మా గంపా నాగేశ్వరరావు ఉపన్యాసంలో లెక్చరిస్తూ ఉంటాడు ఏదైనా ఈ క్రైమ్ సీన్ ఉంటుంది కదా ఆ క్రైమ్ సీన్లా ఏదో దొంగతనం ఏదో జరుగుతుంది జరిగితే పోలీసు వాళ్ళు ఈ పోలీస్ కుక్కల్ని పట్టుకొస్తారు పోలీస్ కుక్కల్ని పట్టుకొస్తే అది అక్కడ వాసన చూస్తుంది వాసన చూసి డ్రర్ అని పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఆ ఎవడు నేరస్తుడో లేక ఆ వస్తువు ఎక్కడ దాచిండో అక్కడ పోయి ఆగుతుంది అవర్ we smell with our noses but the dog has been gifted with extraordinary power of smelling so that if there are so many people here and if you show a handkerchief of a particular boy or a girl it smells that and immediately goes to the person and stops there that is the power of the nature enta teliyado telusukunte telusukovalan telustundi తెలుసుకోవాలని తెలిసినప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలని తోస్తుంది ప్రయత్నం చేయటం మొదలెట్టినప్పుడు ఎంతో కొంత తెలుసుకుంటాము ఎంతో కొంత తెలుసుకున్నప్పుడు గతంతో పోల్చి చూస్తే నేను పై మెట్టులో ఉన్నానని ఇంకా ఎక్కవలసిన మెట్లు ఉన్నాయని మనకు అనిపిస్తుంది అదే ప్రగతికి మొదటి మెట్టు తొలి మెట్టు మనకున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అనవసరమైన వ్యాపకాలు కబుర్లు వినోదం విహారం విశ్రాంతి ఎ బండిల్ ఆఫ్ యూస్లెస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ కమిటెడ్ టు విత్ సచ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ దట్ వీ నో వీ నో నాట్ దట్ వాట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ బెటర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ అస్ భవిష్యత్తు గురించి about your future if you are not interested why do you expect others to be interested primarily you must be interested in your future amma nana vari avtaru naake endi naake endante neeke endi sir enduku anukokunda gali ila mallindi na upanyasaniki 
దాన్ని మళ్ళీ దారిలోకి తీసుకురావటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మామూలుగా సమయ నిర్వహణ అని అనవచ్చు పంక్చువాలిటీ అంటే సమయానికి నిజానికి మీరు ఒక విషయం గమనించి ఉంటారు ఇంతమంది ట్రైనర్స్ వస్తారు కదా మాలో అంత సూత్రంగా ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటుంది పలానా టైంకి స్టార్ట్ చేయి స్టార్ట్ చేస్తాం నీకు యాభై నిమిషాలే నీకు గంటన్నర నీకు రెండు గంటలు కరెక్ట్గా ఒక్క నిమిషం బహుశా అటు ఇటు అవుతుందేమో గదిహారం చూసుకోవటం ఆలస్యం అయితే కరెక్ట్గా సమయాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం ఈజ్ ఇట్ నాట్ డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ లేకుండా ఎవరైనా ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో సాధించగలిగారా పద్ధతి లేకుండా సాధించగలిగారా జీవితం విలువ తెలుసుకోకుండా సాధించగలిగారా సమయం విలువ తెలుసుకోకుండా సాధించగలిగారా విలువలు లేకుండా ఏదైనా సాధించగలిగారా ఇవి అర్థమైనప్పుడు మనకు నెమ్మది నెమ్మదిగా కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆగదు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉదయము పగలు సాయంత్రము రాత్రి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నందువల్ల సంవత్సరాలు ఋతువులు ఇది భూమికి సమయానికి ఉన్న సంబంధం సూర్యుడే లేకపోతే భూమే లేకపోతే భూమి మీద మనమే లేకపోతే సృష్టి లేకపోతే సమయం యొక్క ప్రసక్తే లేదు సృష్టి ఉంది కాబట్టి సమ భూమి ఉంది కాబట్టి మనం ఉన్నాం కాబట్టి సమయం గురించిన అవగాహన ఉంటే మన జీవితం మరింకింత అర్థవంతమవుతుంది ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఏమిటిది రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు గంటకు అరవై నిమిషాలు నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు హెచ్చవైత వేసి చూసుకోండి మీకు ఫిగర్ వస్తుంది ప్రతిరోజు సూర్యోదయంతో ప్రారంభించి ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందల సెకండ్లు నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ అవుతాయి నువ్వు నిద్ర లేచావా లేవలేదా తలదూకుంటున్నావా పడుకున్నావా దొర్లుతున్నావా కలలు కంటున్నావా జాంతానై నథింగ్ డూయింగ్ దాట్ ఈజ్ ది అమౌంట్ దట్ యూ హ్యావ్ అండ్ వితౌట్ వెయిటింగ్ అండ్ వెరిఫైయింగ్ అండ్ ఎంక్వైరింగ్ యాస్ టు వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ విత్ ది టైమ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు యూ ఇట్ ఈస్ కౌంట్ డౌన్ బిగిన్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే సూర్యోదయ సమయానికి అది జీరో అయ్యి మళ్ళీ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మన అకౌంట్లో క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఎంత అపురూపమైన ఆనిముత్యాలో గనక మనం గమనించినట్టయితే మన జీవితంలో మనం ఒక్కొక్కటి జార విడుచుకుంటున్నామా చే జారుతోందా ఇతరులు వృధా చేస్తున్నారా మనం వృధా చేసుకుంటున్నామా ఈ సెకండ్ గడిచేసరికి నేను పైమెట్టున ఉండవలసినది బదులుగా దిగజారిపోతున్నానా పట్టు నడపటం తెలుసు వాటికేవో లైసెన్స్ అంటూ ఇస్తారు అవి ఇచ్చినప్పుడే నీకు అధికారాన్ని ఇస్తారు కానీ చిత్రమైన రహస్యం మన మనస్సుపై మనకు అదుపు నేర్పించకుండానే మనల్ని గాలికి వదిలిపెట్టింది సమాజం ఎవరినో బ్లేమ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ వీ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ టోల్డ్ హౌ టు కంట్రోల్ అవర్ మైండ్ నో బడీ హ్యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హస్ వాట్ ద మైండ్ అండ్ ఇట్స్ మిస్చీఫ్ ఈజ్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ పర్సన్ హూ మైట్ బీ ఎ సైకాలజిస్ట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు కంట్రోల్ హీస్ మైండ్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ హీ నోస్ మచ్ మోర్ అబౌట్ ది మైండ్ ఆర్ ఎట్లీస్ట్ మచ్ మోర్ అబౌట్ ది మైండ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇన్ జనరల్ దెన్ హీ ట్రైస్ టు అండర్స్టాండ్ హిజ్ ఓన్ బిహేవియర్ మచ్ బెటర్ నీవు నీకు అర్థం కాకపోతే ఇతరులను ఎలా అర్థం చేసుకుంటావు పుట్టినప్పటి నుంచి నీవు నీతో బతికావు నీ మంచి చెడులు నీకు తెలుసు నీ బలహీనతలు నీకు తెలుసు నీకు నీవు అర్థం కాల నీకు నీవు అర్థం కానప్పుడు నీకు నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోనప్పుడు ఇంకొకరిని ఏం ప్రేమించావు ఇంకొకరిని ఏం అర్థం చేసుకుంటావు నువ్వు అందుకని మన గురించి మన మనస్సు గురించి మన ఆలోచనల గురించి మన కళల గురించి మన కళలకు సంబంధించిన ప్రణాళికల గురించి సమయం విలువ గురించి అవగాహన ఉన్నప్పుడే ముందు చూపు తల ఎత్తుకుని తిరగలుగుతాం లేక తల దించుకు జీవించే పరిస్థితులు వస్తాయి దాని నుంచి బయటపడవలసిన అవసరం ఉంది అందుకని గడియారాన్ని ఆపగలం కానీ సమయాన్ని ఆపలేము గడియారాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఫాస్టో మూడు నిమిషాలు స్లోనో పెట్టుకోగలం కానీ సమయాన్ని మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయలేము రీవైండ్ చేయలేము అని గనక గమనించినట్టయితే ఒకసారి ఆ ఫోటో కనుక మీరు చూస్తే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ రీజన్స్లలో 
minus 40 degree centigrade untundi anduvalla poi meeda nunchi manam teesi ila gali lok ganaka veennillu visireste adi kuda gadda kattukuni kinda padutundata antati teevramaina chali akkada meeku choopisthunnatuvanti bomma oka vyakti coffee vechabetti ila annadu ఎంత అందంగా అది గడ్డ కట్టుకుని అక్కడే నిలబడిపోయి మనకు ఒక సినిమా బొమ్మ తీసుకోవటానికి అవకాశం కల్పించిందో అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అది ఏం వెతుకుతున్నారు ఇంటర్నెట్లో ఎంత వెతుకుతున్నారు ఎలాంటివి మీ తెలివికి పదును పెడుతుంది ఎలాంటివి ఇవి మీ కళలను సాకారం చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎలాంటిది మిమ్మల్ని మరింకింత బలహీనపరుస్తుంది ఎక్కడో రాక్షసత్వం నుంచి మృగతత్వం నుంచి పశుత్వం నుంచి మానవత్వం దాకా వచ్చి ఈ మానవత్వాన్ని మనీషిత్వం వైపు అక్కడి నుంచి దైవత్వం వైపు తీసుకెళ్లవలసినటువంటి బాధ్యత మనని ఎత్తిన భగవంతుడు పెడితే మనిషిగా ఉన్న తెలివితేటలతో మనం పశుత్వం వైపు మృగతత్వం వైపు రాక్షసత్వం వైపు దిగజారుతూ ఉంటే ఎవరి ననాలి ముందు ఎవరికి వారు అనుకోవాలి అప్పుడు మార్పు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది పంచభూతాల యొక్క అద్భుతమైన సమ్మేళనం మనకి శరీరం ఆ వివరాల్లోకి వెళ్ళను నా టాపిక్ వేరు కాబట్టి కానీ నీటి నుంచి నేర్చుకునేది ఏమన్నా ఉందా గాలి నుంచి నేర్చుకునేది ఏమన్నా ఉందా నిప్పు నుంచి నేర్చుకునేది ఏమన్నా ఉందా పరిభ్రమిస్తున్న భూమి నుంచి నేర్చుకునేది ఏమన్నా ఉందా అనంతమైన ఆకాశం నుంచి గమనించవలసింది ఏమైనా ఉందా ఈ సూర్యుడి నుంచి నేర్చుకోవలసింది ఏమైనా ఉందా అసలు ఎప్పుడన్నా ఈ ప్రశ్నలు ఎందుకు వేసుకో మనం ఆలోచించండి ప్రశ్నకు జవాబు తెలిస్తే మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నాం తెలిసిన జవాబుకు ప్రశ్న గనక నిర్ణయించగలిగితే మేధస్సుకు పదును ఏర్పడుతుంది ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ముందుకెళ్తాను ఎవరో ఎవరినైనా నేను టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి ఫైవ్ అని టక్ వన్ సమాధానం చెప్తారు ఆల్ నంబర్స్ ఎబో ఫైవ్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఆల్ నంబర్స్ బిలో ఫైవ్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఈజ్ ది సింగిల్ డిజిట్ దట్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కాక ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమిటది వాట్ ఈస్ ఫైవ్ అని అడుగుతా వెంటనే ఏమో సార్ టూ ప్లస్ త్రీ మీరే చెప్పిండ్రు కదా అదొక్కటే కరెక్ట్ ఆన్సరా సిక్స్ మైనస్ వన్ అని అనకూడదా ఎన్ని ఆన్సర్స్ మీరు కాగితం తీసుకుని లెక్క పెడితే ఇన్ఫైనైట్ ఆన్సర్స్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ వాట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాట్ ఈజ్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు అర్థమైంది కదా మనం ఏం చేస్తున్నాం మన మంచి మంచి కాన్వెంట్ స్కూళ్ళల్లో కూడా లెసన్లో ఏవో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లెసన్ లెక్క అల్లి ఏం చేస్తారంటే సారీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఐదో ఆరో ఉంటాయి కరెక్ట్గా ఓ పెన్సిల్ తీసుకుని మేడం ఏం చేస్తుందంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్కి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా మనం అవే చదువుతాం మొత్తం లెసన్ చదవం దండ కదా అవే గుర్తు తెచ్చుకుంటాం అవే హోంవర్క్ అదే క్లాస్ వర్క్ అదే వర్క్ బుక్ అదే పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవ్వడు అదే రాసుడు అది రాసినందుకే తొంభైలు తొంభై ఎనిమిదిలు తొంభై ఏడులు ఒక్కటి రివర్స్ చేయి ఇందాకనే అడిగినట్టు అడుగు కాంప్రహెన్సివ్గా లెసన్లోని కంటెంట్ని కవర్ చేసి వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ రెడ్ అని చెప్పని అడుగు హౌ మెనీ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దట్ దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ డిఫెక్ట్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ దట్ వీ ఆర్ నాట్ ఏమింగ్ ఎట్ ది ఎసెన్స్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ ఆర్ ఏమింగ్ ఎట్ అరటి పండు తిని తొక్క పారేయాలి కానీ తొక్క తిని అరటి పండు పారేయకూడదు అర్థం కావటంలా మనకి పోని వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు జీతాలకు వాళ్ళు చెప్తారు లాభాలకు వీళ్ళు నిర్ణయిస్తారు మన భవిష్యత్తుకు మనమేం చేయాలో మనకు తెలుసుకోకపోతే ఎట్లా అది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న అభిప్రాయంతో ఈ లైఫ్కి టైంకి ఉన్న సంబంధాన్ని గమనించండి అని చెప్తున్నా నేను లెక్చర్ చివర చెప్తాను నా లెక్చర్స్ నా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇంటర్నెట్లో ఫ్రీగా దొరుకుతాయి మా గంప పుణ్యమా అని చెప్పని ఒక ఏమిటది ఒక ఎయిట్ టు టెన్ వీడియోస్ బహుశా ఇది కూడా రేపు పొద్దున అప్లోడ్ చేస్తే ఇది కూడా దొరుకుతుంది మా ఇంపాక్ట్ వాళ్ళు ఒక ఐదు ఆరు వందల వీడియోలు దొరుకుతాయి మీకు 
అవి కాక కనీసం ఒక ఐదారు లక్షల ఉపయోగపడే వీడియోలు క్లిప్పింగులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లు లెక్చర్లు ఈ బుక్లు ఈ ఆడియోలు పుష్కలంగా ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతాయి మీరేం అనుకోకపోతే రోజుకు ఒక పన్నెండు గంటల చొప్పున రానున్న హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి మీరు ప్రోగ్రాం వేసుకున్నా స్టిల్ యూ విల్ హ్యావ్ మెటీరియల్ టు రీడ్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ దట్ ఈస్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఫర్ యూ అదంతా మాకు ఎందుకు సార్ ఎందుకు సార్ అంటే ఎట్లా ఎవడికి మరి ఆలోచించిన వాడు ఎవడి కోసం ఆలోచించిండు తయారు చేసిన వాడు ఎవరి కోసం తయారు చేసిండు మనలాంటోళ్ళ కోసం బీదరికం దేశంలో ఉంది అని అనుకుంటున్నాం వానలు పడనందువల్ల అని అనుకుంటున్నాం కరువు కాటవాల వల్ల అనుకుంటున్నాం నిజానికి బీదరికం ఇక్కడుంది ఇక్కడుంది కాంకర్ దట్ పావర్టీ యూ విల్ బి ది రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సరే అది మళ్ళీ వేరే విషయం ముందుకెళ్దాం నిన్న ఇవాళ రేపు నిన్న కొంచెం స్పష్టం నేడు మరింకింత సుస్పష్టం రేపు అస్పష్టం ఇది అర్థమైందా మీకు బికాజ్ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇట్ వీ నో ఇట్ బట్ టుడే స్టిల్ గోయింగ్ త్రూ టుమారో నో నాట్ సా అది నేను చెప్పదలుచుకున్నది better the foundations greater would be the stability greater would be the stability much better would be the predictability of tomorrow gatham yokka anubhavala punadula meeda nirminchukunna nedu repati andamaina bhavishyatuku kaaranamai repu ne nirminchanunnatuvanti ettaina bhavanalaku naaku avakashanni kalpisthundi oka lari lonchi itukalu digumati dinchukunte పేరుస్తారు దాన్ని లెక్క గిక్క తెలియటం కోసం అని చెప్పని ఇటుకల కుప్ప గోడ కాదు ఇటుకల కుప్ప ఇల్లు కాదు ఆ ఇటుకలను ఎంత తెలివితో ఎలా నీవు నిర్మిస్తున్నావో అది ఇల్లో సమాధో మందిరమో మస్జిదో చర్చో మరొకటో అవుతుంది వస్తువు వస్తువు కాదు వస్తువు ఉపయోగపడ్డ తీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది మాటకు ఒక అర్థం ఉంటుంది మాటను వాడే తీరు వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలా జాగ్రత్తగా కనుక ఆలోచిస్తే ఇంతవరకు మనం చదివింది తెలుసుకున్నది ఎలా చదువుకున్నాం ఎలా తెలుసుకున్నాం క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పి శభాష అనుకుంటున్నాం కానీ ఆన్సర్ నుంచి క్వశ్చన్కి వెళ్తే ఎన్ని కొత్త క్వశ్చన్స్ మనకు తెలిసి వస్తాయో ఎంత మెదడు షార్ప్ అవుతుందో మనం గమనించగలుగుతున్నామా అని చెప్పని లెక్చర్ అయిపోయే సమయానికి నా వివరాలు ఇస్తాను అని చెప్పా ఇందులో కొన్ని వచనాలు నిర్వచనాలు అవన్నీ ఉన్నాయి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి నేను కూడా ఇంకెక్కడి నుంచో సేకరించుకున్నదే దాన్ని వివరిస్తూ సమయం ఖర్చు పెట్టను ఎక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తా కాబట్టి నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావన మాత్రం వద్దు రోజుకొక్కసారి రాత్రి ఇక ఇవాళ అయిపోయింది పడుకుందాం అలసిపోయాం అని అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు ఎలా గడిచిందో సమీక్షించుకునే అలవాటు మీలో ఎంతమందికి ఉంది ఉంటే చేతులు ఎత్తండి నాకు ఒక పదిహేను ఇరవై చేతులకు మించి కనబట్టన్లా పోన్ రెండు పెట్టి మల్టిప్లై చేసినా ముప్పై అవుతాయి తొమ్మిది వందలు అయితే అవ్వవు కదా వాట్ రివ్యూ వై రివ్యూ హౌ టు రివ్యూ and what to make of the review ee samikshanduku em cheyali samikshante aa samiksha valla nerchukovalsina amshale emiti nerchukunnanda valla repati nenu marinkinta andanga teerchi diddukogalana means my entire future is taken care of based on the past ee avagahana manaku samiksha valla vastundi ఈ సమీక్ష ఎప్పుడైతే మనకు మనం అనుకున్నది ఏమిటి జరిగింది ఏమిటి ఎలా ఉన్నాము ఎలా వెళ్తున్నాము సరియైన దారిలో వెళ్తున్నామా అనుకున్న వేగంతో వెళ్తున్నామా అనుకోని అవరాధాలు అడ్డ అవరోధాలు అడ్డం వచ్చాయా అనేటువంటి సమాధానాలు మనకు తెలిసినప్పుడు అవసరమైతే స్పీడు పెంచాలో తగ్గించాలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆగాలో నిదానించాలో వేగం పెంచాలో మనకు తెలిసి వస్తుంది జీవితానికి కూడా ఇది అన్వయించుకున్నప్పుడే జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పు మనం తీసుకురావటం సంభవమవుతుంది మళ్ళీ కొన్ని నిర్వచనాలు 
ఎందుకంటే నేను ఎన్నో చూసి ఒకటి తయారు చేస్తాను అది కూడా ఓ గంటకు మించి మాకు టైం ఉండదు ఇక్కడ ఇంకా మీకు ఒక పదిహేను ఇరవై మంది స్పీకర్స్ని మీకు అందుబాటులో ఉంచితే బాగుంటుంది అని చెప్పని ప్రణాళిక కాబట్టి ఆ గంట టైంలో మేము ఏం చేయాలి అని అంటే ఎబ్రిడ్జ్డ్ వర్షనే తీసుకొస్తాము డీటెయిల్డ్ వర్షన్ తీసుకురాము అందుకని నేను తీసుకొచ్చిన ఎబ్రిడ్జ్డ్ వర్షన్ని కూడా నాకున్న టైం ప్రకారం నేను ఇంకా కొంత ఎబ్రిడ్జ్ చేస్తున్నాను కారణం ఏమిటంటే అందులో చదివితే మీకు అర్థం అవుతుంది లేదు మీకన్నా కొంచెం ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళు లేక మీ టీచర్స్నో పేరెంట్స్ను అడగండి దే వుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ సర్టెన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యునీక్ యునీక్ బికాస్ యూ హ్యావ్ థాట్ ఆఫ్ దెమ్ యునీక్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నలైజ్డ్ దెమ్ యునీక్ బికాస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాస్ టాట్ యూ దోస్ థింగ్స్ మీద నేను స్ట్రెస్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాను ఇవన్నీ మళ్ళీ చదివితే తేలిగ్గా అర్థమైపోతాయి అందుకని అవి చెప్పను ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై సెషన్ ఐ విల్ గివ్ యూ మై ఈమెయిల్ ఐడి ఆల్ దోస్ హూ విల్ రైట్ టు మీ టు గర్ల్స్ సపరేట్లీ అండ్ టు బాయ్స్ సపరేట్లీ ఐ విల్ సెండ్ దిస్ పీపీటీ టు ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ఎ లైవ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ది సెషన్ ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ టు యూ ఆర్ ఐ విల్ గెట్ దెమ్ అప్లోడెడ్ Thanks to my good friend Jawaharlal Nehru, who is the next speaker in all probability. www.viswam.in in a website lo upload ayami kana badatai. Endu ku chepthu nana nante, yedhi kawa lo telushthe, yekkada vetukko wa lo telavatao next step pao tundi. Yedhi kawa lo telihi na pudu, yekkada vetukko wa li. Paresin doka chota, vetukko ne dunko chota, కాకూడదు ఇలానే బెనిఫిట్స్ ఏమిటి ఒక్కటి రెండు మాత్రం టచ్ చేస్తాను నేను ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగిన అభివృద్ధి చెందిన ఉత్పాదకత అని మనం దానికి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న విషయం చెప్తా మామూలుగా చాలామంది మీరు బండి నడుపుతారు కొంచెం తొందర ఉంది అంటే ఏం చేస్తారు యాక్సిలరేటర్ కదా అంటే వేగం పెరుగుతుంది వేగం పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది దూరం అదే దూరం తగ్గలే ఆ దూరాన్ని ప్రయాణించే సమయం తగ్గింది దాట్ ఇస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ స్పీడ్ బాగా అర్థమైంది సార్ తెలిసిన విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాం మరి ఈ స్పీడ్ కావాలి నాకు నాకు కావాల్సింది ఈ స్పీడు ఈ స్పీడ్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను మనం సైన్స్లో చదువుకున్నాం సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఎట్ ది స్పీడ్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఎట్ ది స్పీడ్ అని మరి మనోవేగానికి మించిన వేగం ఉందా ఆ సృష్టిలో లేదు ఇది తెలిసినప్పుడు మనస్సును నియంత్రించుకుని అవసరమైతే వేగం పెంచుకుని లేక ఆగేటట్టు చెయ్యగలిగిన సామర్థ్యం నీకున్నప్పుడు నీవు నీ మనస్సుపై నియంత్రణ కలిగి ఉంటావు కష్టం సార్ పెద్ద పెద్దోళ్ళు విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాళ్ళకే చేత కాలే సార్ నువ్వెంత పెద్దోళ్ళతో పోల్చి చూస్తే మేమెంత అది కాదు క్వశ్చను ఎన్ ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ హ్యావ్ యూ బిగన్ ద అటెంప్ట్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ సరే పొద్దున మా స్వామి బోధమయానంద గారు చెప్పుంటారు తర్వాత పెద్దలు చెప్తారు బోల్డ్ అండ్ థింగ్ రిలీజియస్ అబౌట్ ఇట్ మంచి నీళ్లకు మతం లేదు గాలికి కులం లేదు ఏమైనా సమజైందా మంచి నీళ్లకు మతం లేదు గాలికి కులం లేదు అగ్గిపెట్టకు అభిప్రాయం లేదు అవి ప్రకృతి ప్రసాదించిన తత్వాలు అవి తమ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తాయి అందుకని చెప్తున్నా నేను ఆలోచించండి యోగ ప్రాణాయామ అండ్ ధ్యాన మీ రిలీజియస్ స్కూల్ కనుక డిఫరెంట్ అయినట్టయితే కన్సల్ట్ యువర్ రిలీజియస్ లీడర్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దే సజెస్ట్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అడాప్ట్ దెమ్ బట్ a stress experience chestunna manassuku how to calm it negative swipe aakarshimpa badutunna manassuku how to turn it towards the positives how to increase the speed how to improve the sharpness how to make a difference to yourself and how to make a difference to the organization or the institution or the nation where you have been born ఈ అవగాహనతో ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేయండి మిగిలిన కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు గాని వద్దులే what are the elements teliga artham ayipothundi what are the components adi kuda artham ayipothundi 
దీనికి ఓ చిన్న సీక్రెట్ ఉంది సార్ మాలో మేము ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఉన్నాము గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నాము పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నాము ఇంజనీరింగ్ ఎంబీఏ ఎంసీఏ బీసీఏ బీఏ బీకాము సిఎబో అన్ని రకాల పిల్లలు ఉన్నాం సార్ మీరు అన్ని ఏవేవో చెప్తున్నారు ఏం లే కంట్రోల్ ఎట్లా వస్తుంది తెలుసున గుర్రము వైల్డ్ యానిమల్ ఆ గుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి మచ్చిక చేసి ముక్కుకు తాడు బిగించి నేను గుర్రమెక్కి ఆ పగ్ పగ్గాలు నా చేతిలో పట్టుకోవాలి నా ముక్కుకు తాడేసుకుని గుర్రం చేతికి పగ్గాలు ఇవ్వకూడదు ఇది గనక అర్థమైనట్టయితే నాకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఏమిటది యాజ్ అట్ దిస్ మోమెంట్ వాట్ ఈజ్ మై లైఫ్ స్టైల్ వాట్ ఈజ్ మై క్లారిటీ అబౌట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ what did i do with the time that i have spent till now how am i spending time now what on an average is the pattern of spending and logically the next question is what benefit i am getting for this time i am spending daniki basis emitante roju meer eppudu poddunne lestaru mee ishtam dani gurinchi sadharananga nenu becoming better ani life requires self management ani L is equal to T is equal to T is equal to Q is equal to P is equal to E and E. Life is equal to time is equal to thinking is equal to questioning leads to learning is equal to progress is equal to pursuit of excellence and E. Even if you are in the same way, that is why I repeat it. I am not going to 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 repeat it. మళ్ళీ సాయంత్రం ఎప్పుడో ఆరు ఆరు పావు అట్లా సూర్యాస్తమయం అవుతుంది రాత్రి ఏ పదికో పదిన్నరకో మీరు పడుకుంటారు రైట్ రైట్ ఫ్రమ్ ది మూమెంట్ యూ వోకప్ టిల్ ది మూమెంట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ ది ఎంటైర్ టైమ్ స్పాన్ ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కింద ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే 6 to 6 15 6 16 to 6 30 6 31 to 6 45 6 46 to 7 ila oka pedda chart tayar cheskuni the major activity that you have done during that particular 15 minutes slot ni enter cheyandi em avutundi oka roju ettu untado migilena attane untayi ga sir untayi oka sar undavu అసలు మనం ఎంత సీరియస్సో ఎంత సీరియస్ కాదో సీరియస్నెస్ ఎందుకు అవసరమో దేనికి సీరియస్నెస్ అవసరమో తెలిసి వస్తాయి అంటే దేనికి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావో తెలుస్తుంది మామూలుగా మనం ఏదన్నా షాప్కు పోయేదని ఇస్తావా అంటే పడతల నైగిరితా అంటాడు పడతల నైగిరితా అంటే ఏంది నువ్వు కొన్న పైసలకు వేయడమంటావు నాకు లాభం వద్దా నేను బతుకొద్దా అని అంటాడు మరి నీ జీవితంలోని సమయాన్ని నువ్వు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సమయం ఖర్చు పెడితే నీకు పడతలు అవ్వాలనా వద్దా మరి ఎందుకు సమజ్ కావటం లేదు మనకు ఓడిపోతుంటాడు ఇంకోడు కలుస్తాడు ఎదురు వస్తుండు ఎడబోతున్నావురా ఊత గట్ట పోతున్నా దా పది వీడు అటు తిరుగుతాడు ఏంది అది అంటే వాడికి ఎజెండా లేదు వీడికి ఎజెండా లేదు ఇంకెవడన్నా ఎజెండా ఇస్తే ఎజెండా భుజాన్ని వేసుకొని తిరుగుతాం మనం మన జీవిత ఎజెండాలు మనకు లేవు అట్లా కావద్దు అని చెప్పని రైట్ ఒక బుక్ రాయండి బుక్ అంటే ఏంది మేమేం రాస్తాం సార్ జర్నల్ జర్నల్ తెలుగు ఉంటాడు కొని మాకు హైదరాబాద్లో ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయిలే కానీ రింగ్ రోడ్లు ఉన్నాయి రింగ్ అంటే ఎట్లుంటుంది గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా అవునా వెనకాల గర్ల్ ఫ్రెండో బాయ్ ఫ్రెండో తెలియదు ప్రతిరోజు క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు కానీ ఒకరోజు తిరిగి రాలేదు మళ్ళీ ఇంకా తిరిగి రాడు నీకు బండి ఇచ్చింది చావటానిక సమయం విలువ తెలిసి సమయం సద్వినియోగం చేసుకుంటే నువ్వు మరింకింత మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటే నీ భవిష్యత్తు దానివల్ల మా భవిష్యత్తు బాగుపడుతుందిరా అని మీ నాన్ననో అమ్మనో నీకు బండి కొనిచ్చారు మనకి ఏదైనా తెలియకపోతే మనం గూగుల్లో వెతుక్కుంటాము గూగుల్కి ఒక మగాడు కావాల్సి వచ్చాడు వాళ్ళు ఇండియాలో వెతుక్కున్నారు తెలిసిందా తేడా ఏంటో దట్ ఈజ్ అవర్ బ్రెయిన్ మీ దమ్మది దుమ్ము లేపాల్సింది అక్కడి నుంచి 
మూడు వందల కోట్లు మూడు వందల నలభై కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు ఒక్కొక్కరికి సత్య నాదెళ్లకి సుందర్ పిచ్చాయికి ఇందిరా నూయికి జీతాలు ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరి మొత్తం సంపాదన జీవితం అంతా కలిపిన అంత అవుతుందని అనుకోను ఒక్క సంవత్సరంలో అంటే ఎలాంటి బుర్ర ఎలాంటి హుషారీ ఎలాంటి తెలివి ఎలాంటి సామర్థ్యం ఎలాంటి సమర్థత వేల మంది అనేక దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క పనిని గమనించి నియంత్రించి ప్రణాళిక రచించి వాళ్ళ చేత వాళ్ళు చేయించేటట్టు సంస్థ పైకి వచ్చేటట్టు లాభాలు పెరిగేటట్టు ఆలోచించగలిగిన భవిష్యత్ దర్శనం చేయగలిగిన నేర్పరితనం ఉన్నందుకే కదా వాడికి అన్ని వందల కోట్ల జీతాలు సొంతదారులు కాదు వాళ్ళు ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్ ఏ మనలో ఆ మాణిక్యాలు లేవా పద్ధతులు తెలియవు మనకి ఆలోచన లేదు సినిమాలు టీవీ సీరియల్స్ ఇంటర్నెట్ పేకాట తాగుడు తందనాలు ఫ్రెండ్లు పార్టీలు పిక్నిక్లు కిరికిరిలు ఇది మన ఎజెండా కోపం వస్తున్నదా కోపం వస్తు గోపాలు నన్ను బెలవరు నాకేం కాదు నాకేం నష్టం అవుతుంది ఐ వాంట్ యూ టు థింక్ ఐ వాంట్ టు ఇగ్నైట్ యువర్ మైండ్స్ మన అబ్దుల్ కలాం చెప్పినట్టు రైట్ సో don't consider writing as a waste of time write down jot down your questions i am more interested in that your future plans i am more interested in that your past performance is only something to check but your dreams is what i want you to be clear about it and so on sare nijaniki టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం దాన్ని మేనేజ్ చేస్తాం అనుకుంటాం కానీ అది కాదు మనల్ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవడమే టైం మేనేజ్మెంట్ అదొక సత్యం మనకు అర్థం కావాలి ఎప్పుడన్నా మన హైదరాబాద్లో గోల్కొండ ఫోర్ట్ ఉన్నది ఎంతమంది చూసినరా చేయొత్తండి అబ్బో పర్వాలే 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 నేను అనుకున్నారు పేర్లు గుర్తుండవు ముంతాజ్ బేగము షాజహాన్ చక్రవర్తిని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇతరులు తల వంచినందుకు తల దించుకున్నందుకు పరిపాలించిన ప్రభువుల గురించి మాత్రమే చరిత్ర చెబుతోంది ఎవరి సహాయం వల్ల ఎవరు జీవించగలిగారో పాలించగలిగారో వాళ్ళ పేర్లు చరిత్రలో కలిసిపోయాయి ఒకసారి శిథిలాలను చూస్తే మనకప్పుడు జీవితం అర్థమవుతుంది చరిత్ర అర్థమవుతుంది పిక్నిక్లకు వెళ్ళకండి ఒకసారి వెళ్ళండి మీకు గోల్కొండ తెలుస్తుంది అది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఎప్పుడైతే మనం ఒక చోటికి వెళ్తామో అది చాలా పెద్దగా ఉంటుందో అక్కడ సైట్ మ్యాప్ అని చెప్పి అని ఒకటి పెడతారు సైట్ మ్యాప్ అని చెప్పి ఇదిగో ఇది ముఖ ద్వారము ఇది ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఇక్కడ ఉన్నది ఇది ఇక్కడ ఉన్నది ఇది కౌంటర్ ఇక్కడ ఉన్నది రిజిస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏదో పెడతారు పెట్టి ఏం చేస్తాడు చిన్న సున్నా పెట్టి యుఆర్ హియర్ అని చెప్పని ఒక బోర్డు పెడతాడు అక్కడ అంటే అర్థమైంది ఇది మ్యాపు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నీకేం కావాలో చూసుకో ఏం కావాలో తెలుసుకుని ఆ దిక్కుకు పో నువ్వు తేలిగ్గా పోతావు ఎవరిని అడగక్కర్లేదు అని మేకింగ్ అస్ ఇంటెలిజెంట్ అన్నమాట ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి can that map help a blind person cannot if you don't know where you are can that map help you it cannot if you don't know where you are going no map will help you for example naaku evaro kalla gattalu gatti tisku poi akkada bettinu adu golconda fort anu kuda naaku telavadu anuko artham ayinda akkada nenu bhakta ramadasu ni ekkada baddi kanala bettinro endukante manam cinema chustam kada choodalanu anukunna మరి గోల్కొండ అని తెలిస్తే భక్త రామదాస్ బందీ కానా నాకు గుర్తుకొస్తుంది గోల్కొండనో అది దౌలత్ బాబాద్ ఫోర్టో లేక రెడ్ ఫోర్టో నాకు తెలియకపోతే నాకేం తెలుస్తుంది విచ్ సింప్లీ మీన్స్ యూ మస్ట్ నో వేర్ యూ ఆర్ వేర్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ హౌ టు గో దేర్ అది ప్లానింగ్ అండ్ గోల్ సెట్టింగ్ అంటే అర్థం మేనేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీవు నిర్వహించుకోగలగటం నీ సమయం నీ తెలివి నీ మనస్సు నీకున్న పరిమిత లేక అపరిమిత ఆర్థిక వనరులు నీకున్న స్నేహ బృందం నీకున్న బంధు బృందం అమ్మ నాన్న దిస్ ఈజ్ ది ప్లేస్ వేర్ ఐ ఆమ్ బాండ్ ఐ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ టు మై సెల్ఫ్ అండ్ టు ది ప్లేస్ వేర్ ఐ హమ్ బాండ్ అని చెప్పని సరే మన టైము మేనేజింగ్ అదర్ పీపుల్ ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మనం ముందుకెళ్తుంటే కొందరు వెనక్కి మూస్తుంటారు వాళ్ళ భయాలు కావచ్చు 
వాళ్ళ ప్రేమలు కావచ్చు వాళ్ళ ఆత్మీయత కావచ్చు వాళ్ళ అనుమానాలు కావచ్చు జాగ్రత్త పడాల్సి ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫైనల్లీ ఈజ్ ఐఆమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ఎక్స్క్యూజెస్ బట్ ఐఆమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది థింగ్స్ డన్ అని అంటారు అంటే గెటింగ్ రిజల్ట్స్ వాట్ రిజల్ట్స్ యూ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టైం లేదు రోనా ఓ పదిహేను నిమిషాలు ఉన్నాయా పంద్రా మినిట్ కమ్ కరు ఈ నేను ఇట్టంటున్నాడు నువ్వు ఏదే కాంట్రడిక్షన్ ఏంది క్లారిటీ కావాలా పంద్రా దస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డన్ ఓ బౌతే బీస్ మినిట్ సిలబస్ అయి తోడి హే నా సిలబస్ అయి నా ఎగ్జామ్ హై కోయి షికాయత్ నై కర్తే హోంగే నా అగర్ మై బంద్ కియా తో అబ్ షికాయత్ కర్తే కియా అప్ లో జో కుచ్ బోలా ఉస్ సే జిస్తని ఫాయదా ఉఠానా హై ఉఠాయి హే షాయత్ కుస్ అవు నియమన అసలే అవునే సమజ అవుతున్నదా పర్వాలేదా పనికి వస్తుందా ఎప్పుడు పనికి వస్తుంటే నువ్వు వాడుకున్నప్పుడు పనికి వస్తుంది నువ్వు వాడుకోకపోతే ఏడ పనికి వస్తుంది సరే సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపరైటీ బాగానే ఉన్నాయి సార్ చెవికి మంచి వినబడుతున్నాయి అర్థం సమజ్ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ ఏది ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలిసి చెయ్యటం ప్రయోజకత్వము సెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపరైటీ ఔచిత్యము మర్యాద పద్ధతులు నాట్ ఇంటర్ఫియరింగ్ నాట్ రిజెక్టింగ్ నాట్ డిస్ట్రాయింగ్ బట్ కన్ఫ్రాంటేషన్ కాదు కన్ఫార్మిటీ విత్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ మైండ్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ దేనికి ఎంత మనకు తెలుగులో సామెతో ఉన్నది ఏదో భార్యాభర్తలు పాపం ఏం చేస్తారు ఎప్పుడు తోచదు అప్పుడప్పుడు పోట్లాడుకుంటుంటారు పోట్లాడుకుంటూ తమల పాకుతో నువ్వు ఒకటంటే తలుపు చెక్కతో నే రెండంట అన్నదంట తమల పాకుతో నువ్వు ఒకటి అన్నావు ప్రేమనో సరసమో నాకేం తెలుసు తలుపు చెక్క తీసుకుని రోండేస్తా అన్నదంట ఆ పిల్ల హుషారీ చలు ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అంటే ఏం లే సింపుల్ ప్రయారిటైజేషన్ తెలుగులో చెప్తే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది ప్రాధాన్యత క్రమ నిర్ధారణ ఉంది సార్ ఇంగ్లీషే తేలిక ఉన్నా సార్ తెలుగు టఫ్ ఉన్నది అది దౌర్భాగ్యం మాతృభాషనే అమ్మని అమ్మ అని పిలవనోడు పక్కింటామని అమ్మ అని పిలుస్తాడే తెలుగు వచ్చా ఎట్లొచ్చు ఎంత వచ్చు గ్రామర్ ఎంత వచ్చు పొయిట్రీ ఎంత వచ్చు ఎన్ని పద్యాలు వచ్చు ఏడో సార్ సిలబస్లో నాలుగైదు ఉంటే అవే నేర్చుకుంటాం కదా అందులో ఒక్కటే టఫ్ ఉంటుంది ఆ ఒక్కటే టెన్త్ క్లాస్లు ఇస్తారు పది పదార్థ తాత్పర్య అని చెప్పమని a temptation sudha samudram charudmani dvipa samruda bilvata vi majja kalpadruma kalpa kadamba kantara vasa priye kruti vasa priye sadararabdha sangeeta sambhavana sambrahmalola nipasraga baddha chuli sanatatrike sanumat putrike shekari bhuta shitam shurekhama yukhavali naddha sustigdha nilala kasreni shrungarite loka sambhavite kama lila danussanni babhrula tapushpa sandeha krushcharu goro chanapanka keli lalama virame surame rame prulla sadwali kama upti kasreni kachandri kamanda lodbasi gandas talanyasta kasturi ka patra reka samudbhuta saurabhya sambranta brunganga nagita సాంద్రీ భవన్ మంత్ర తంత్రీశ్వరే భాస్వరే అంత గట్టిది పలక గలిగితే ఇంగ్లీష్ ఒక లెక్క తేలికైనది తేలిగ్గా పలకలేమా ట్రిగ్నామెట్రీ తెలిసిన వాడికి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అర్థమైన వాడికి ఆల్జిబ్రా అర్థమెటిక్ కష్టమవుతుందా మనస్సు విప్పి చదువుకో హృదయం విప్పి మలుచుకో తెలివితి తల్ని వాడుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయి కష్టమైనది సాధ్యం చేసుకో తేలికైనది అవలీలగా నీ వెంట నడిచి వస్తుంది అప్రయత్నంగా నీ ప్రయత్నం లేకుండా అది రైట్ చలు విషయాలను మనం ప్రాధాన్యత క్రమ నిర్ధారణ అని చెప్పని చెప్పా అంటే ప్రయారిటైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ ఫస్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెవర్ పహలా దూసరా కభి నహి నంబర్ టూ అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంది అర్జెంట్ ఏంది మరి ఇంపార్టెంట్ అని కొన్నింటికి నేను చెప్పినప్పుడు కొన్ని నాట్ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి 
కొన్ని అర్జెంట్ అన్నప్పుడు కొన్ని అర్జెంట్ అవుతుంది కొన్ని నాట్ అర్జెంట్ అవుతుంది అంటే మనకు ఒక టూ బై టూ టేబుల్ వస్తుంది అంటే ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట నాట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ లో ప్రయారిటీ ఇవ్వు అని అర్థం ఇంపార్టెంట్ అండ్ అర్జెంట్ హై ప్రయారిటీ ఇవ్వు అని చెప్పని అర్థం ఇది డయాగ్నల్గా ఇది సరిపోవటం లేదు దీనికి అవునా ఇట్లా డయాగ్నల్గా మరి ఇటేంది అర్జెంటు బట్ నాట్ ఇంపార్టెంటు అటేంది నాట్ అర్జెంటు బట్ ఇంపార్టెంటు అయిపో ఓ పెద్ద లిస్టు తయారు చేసుకో అసలు చేయాల్సిన పనులు ఏమున్నాయో పన్నెండు పదహారు పద్దెనిమిదో వస్తాయి ఆ పదహారింటిని ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్లో ఫిట్ చేయి అంటే ఫోర్ బాక్స్లలో ఏ గడిల పెడతావో ఆ గడిలను ఫిక్స్ చేసుకో ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు నీకు ఏమైపోతుంది ఫస్ట్ ఏజ్ చేయాలా సెకండ్ ఏజ్ చేయాలా థర్డ్ ఏజ్ చేయాలా తెలుస్తుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు రైలు ఎక్కాలా రైట్ ఆరు గంటలకు మా జక్కం రాజు గారికి వచ్చి నాకు పాస్ వచ్చింది కొత్త సినిమా పోదాం పదా అన్నాడు ఏం చేయాలా కొత్త సినిమా పదా అన్నాడు పాస్ ఉన్నది అన్నాడు కూల్ డ్రింక్ పాప్కార్న్ నాదే ఖర్చు అన్నాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకపోతా మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర వదిలిపెడతా బండ్లా అన్నాడు ఇంతకన్నా ఎవరు ఏ దోస్తు ఏం చేస్తాడు ఎనిమిది గంటల బండి ఎవడు ఎక్కుతాడు నేను సమదైందా దట్ ఈజ్ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ మస్ట్ బీ కన్సిడర్డ్ అరే కల ఆతం భయమయ్యి పర్సు ఆతం అరే ఆప్ హమారే పాస్ అవు హమ్ లే జాయింగే ఆప్కో మీకు అర్థం కాలే ఈ ప్రయారిటైజేషన్ ప్రతిరోజు చేస్తున్నామా చెయ్యనందువల్ల పోగొట్టుకుంటున్నది మనకు అర్థం కావాలి సరే ఈ టైం వేస్టర్స్ ఇంటరప్షన్స్ గాసిప్పు టూ మెనీ టాస్క్స్ అన్షెడ్యూల్డ్ విజిటర్స్ పోతూ పోతూ ఏం ఉన్నావో లేదో చూడటానికి అంతకు ముందు ఒకసారి పాత నెల రోజుల క్రితం నువ్వు వాడి టైం వేస్ట్ చేసినావు కదా మరి బదలా తీసుకుంటున్నాడు వాడు నీతానికి వచ్చి కూర్చుని ఏది బేకార్ బాత పూర్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ గోల్స్ అండ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆఖరి దాని గురించి ఒక్క మాట చెప్పాలా వీఆర్ సో టెంప్టెడ్ టూ టెంప్టెడ్ వీ అట్రాక్ట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ చదవటానికి కూర్చున్నప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేసేందుకు కూర్చోరు ప్రతి పది నిమిషాలకి ఎందుకు అర్థం చేసుకోండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఎంత బలమైన బలంగా ఉండవలసిన మనస్సుని బలహీనతలు అలవాటు చేస్తున్నామో మీకు అర్థమవుతుంది సరే అలానే ఇంటర్నల్ టైం వేస్టర్స్ ఉన్నాయి అది చూసుకోండి పర్వాలే తర్వాత చదువుకోవచ్చు మీరు ఎసెన్షియల్ హ్యాబిట్స్ ఏమిటో కూడా మీకే వదిలిపెడుతున్నా ఇది ఒక్కటి కొంచెం చిన్న బిట్స్ లిస్టు డు నాట్ ట్రై టు బీ పర్ఫెక్ట్ ఇది ఎక్కడ అన్యాయం సార్ కొందరు ఏం చేస్తారు తెలుసున చేసిన పనే చేస్తుంటారు ఉదాహరణకు వంట చేయటానికి ముందు పాత్ర కడగవలె తోమవలె శుభ్రం చేయవలె తుడవలె పొయ్యి మీద పెట్టవాలి అది మనకు తెలిసిన సంగతి పస్సాలు కడుగుతే ఎట్లా ఒకసారి రెండు సార్లు ఏదో కనబడ్డది మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ప్రతిదీ పస్సాలు నువ్వు తోముతూ ఉంటే ఎట్లాగమ్మా వంట ఎప్పటికి అవుతుంది డిన్నర్ అయిపోతుంది అప్పటికి మాకు డు నాట్ ట్రై టు బీ పర్ఫెక్ట్ ట్రై టు బీ గుడ్ ఆఫ్ కోర్స్ దెన్ కీప్ డెస్క్ ఆర్గనైజ్డ్ చదువుతూ ఉన్నట్టయితే ది ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ది వర్క్ స్టేషన్ ఆర్ ది వర్క్ ప్లేస్ కీప్ ఇట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఎ థింగ్ మిస్ప్లేస్డ్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ లాస్ట్ అని చెప్పని మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్లో చెప్తాము అంటే అర్థం ఏమిటి ఇక్కడ ప్రతిదీ తీస్తే వాడితే మళ్ళీ అక్కడే పెడితే ఇంకో చోట పెట్టకపోతే అవసరం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళి మనం దాన్ని పికప్ చేస్తాం అందువల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది ఏదెక్కడుందో తెలుస్తుంది అని చెప్పని ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పర్సు ఒకరోజు ఇక్కడ ఒకరోజు ఇక్కడ ఒకరోజు ఇక్కడ పెడతాననుకో ఏడైనా కనబడకపోతే అన్ని వెతుక్కుంటూ ఉంటాయి ఏంది అది అది ఆదడ్డాలో భయ్ హ్యాండ్ కసి వ్యహారకనాయతో వహించరక్కో పర్సు హారకనాయతో వహించరక్కో పెన్ హారకనాయతో వహించరక్కో ఆలోచన లేకుండా ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం రైట్ స్టే ఫోకస్డ్ డోంట్ అలౌ యువర్ మైండ్ టు గెట్ డిఫ్యూజ్డ్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ లెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ కెమెరాలలో వచ్చింది సెల్ ఫోన్స్లలో ఉంది కానీ అంతకుముందు మా చిన్నప్పుడు మాకు మొదట అలవాటైన కెమెరాలలో ఆ లెన్స్ని ఫోకస్ని మేమే అడ్జస్ట్ చేసుకుని క్లిక్ చేయాలి లేకపోతే అంత మసక మసక మబ్బు మబ్బు దుమ్ము దుమ్ము కనబడేది అది మైండ్కి ఫోకస్ కావాలి లర్న్ టు సే నో ఇందా చెప్పాను నేను నేను తీసుకెళ్తాను సినిమాకి అంటే భయ్ ఆర్ట్ బజెట్ గాడీ హేమ్ ఆఫ్ కర్నా ఫిర్ కభీ అవర్ 
अरे मैं मेरे गाड़ी में छोड़ देता हूं माफ करना नक्को वेन टू से यस वेन टू से नो अनहेजिटेटिंगली यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कंट्रोल इंटरप्शन इफ यू हैव टेकन चार्ज ऑफ यूर ओन सेल्फ एंड यूर डेस्टिनी यू आर दि स्टोन यू आर दि स्कल्टर एंड यू आर दि स्टाच्यू शिलू नीव शिल्प भी नीव शिल्पादि भी नीव अंदम शिल्पाने चे बाध्यता भगवंत नीके एवर गो का निर्चुदिमन चपाड़ो आर्चुदिने दर बदक वो काट्रेट आिजल्ट बिकाज रिजल्ट आर् मोर् इंपारटे स्टे मोटिवेटेड स्फूर्ति रुव पदना मेम मन वेंकट फौशन वालू इतर मित्र कल आर्गनज़ मेमस्ते बिलीव मी दिश हाल वाज ओवर फ्लोइंग The corridor was full. The hall there, many people sat there. I remember very well. Me kanu mana onte a video le verify jees kondi. Yendu kuchh apto na. Hopefully, they got the benefit of it. The three-day session. Hopefully, you are going to get the benefit. Man lo kuchh chinnna swartham aur toonta di. Mana ke dil sin dinge avari ke telva kono tene value ekwa uta dani. Tapu share it. Let the whole world change, become better. Let Karim Nagar become better. Let Telangana become better. Let my Bharat become better. अरे नहीं देश आने नो प्रेमिन चकपोते यंदु कुरा आई देशम में द भरू ने वो भागो तल्लो चक्कने पाज्जे वों दे मत मोदर ट्रोंड चरनालो रिलिजियस कांटेक्स्ट बोली पेरते दयायु सच्चम्बु लोनोगा दालापड़े नहीं कालोगा नेटी की कल तल्लो ला काढू पुचे टू अने हाँ पाज्जे हों Carried you for nine months and has delivered you as a happy young child with a promise onto this mother earth. Thali bahadur pada koda thano puti nandu ko. Tanri garvin chali, samajen garvin chali, deshen garvin chali, deshen garvin chela no jivin chali. Andu kani time management house ravan chupto na right? Write down your ideas. Oka sir pitch pitch ko sta idea lo. अवनो का संभवो असंभवो असाधारणमो साधारणमो प्रज्ञतोनो प्रज्ञ लेकिन बट जस्ट पुट इट डाउन मे बी टूडे इट इज डिफिकल बट लेटर सम अदर डे सम अदर पर्सन मे फैंड सम इंस्पिशन अंड मेक् दम ए रिटी कंट्रोल प्रोक्रास्टेशन वायदा वेस बलहनता अधिगमी मेक ए टास्क लिस्ट चया पन लिस्ट रास्को प्लाफेक्टिवली विथट प्लांग नथिंग वाज अकांप्लीस्ड अभी इवच्छ ईवेट आर्गनज़ चयुक्चर तैयार कावचु पवर पाइंट प्रजेशन कावचु पब्लिक स्पीकिंग कावचु अदो मा प्रेम तो मैं उद्योग सोपान अल सुश अच्छुस ने अड़गा ये रायना ये पुस्तक अमड़ पोना अवेवो हड्रेडो वन फिफ्टी मतमे अमड़ पोना चवते कदा दिन विवेद कहीं पे पक्न गुंटे चूँगी अर्थम बात नमक अब इधरिदर कल चरो याब रूपये वेको हाउ थ्री डेस् आफ युवर प्रेषस् टाइम यू आर्लिंग टू स्पे कमिंग ओवर हिया प्रॉब्ली यू आर् स्पे सम मनी अपन वेदर यू बिलांग टू करी नगर प्रापर आर् जक्याल आर् सिरसी आर् जमकुंट आर् संथिंग एल अमीते मेद डबू रादी इंटी संस्कार वीर मी इंटो तमो अनो अखनो पिलो पक्की चवतार वाक्यमोसारी मंत्र ऐट प्रभावा कल मूल माटले अंदा माल अलते अद्भुत मैं तत्वा आविष्क पदास्ते मौन में नी भाष ओ मोग मन सा अर्थम व्यून सर अर्थम होता है अदे अद अर्थम अर्थम होता है जीवित सैट गोल मेक् शेड्यूल अंत ऐसी प्लांस ऐटी मी डेड अंटे अमया की साधि चूपी बी डिसव निर्णयात्मक सामर्थ्यम अदेद सिनेमाल हीरो अटाड़ कदा ना मट और सारी ने सारी कमीटे नाट नैने विन अंजनी अट्ला आलोची कमीटी कमीटा मन मार्चकू कुर्चो सैट प्रयारीटी प्राधान्यता क्रम निर्धारण अ
right so improve your time management skills and you will begin to enjoy your life better me jeevitam aanandinchavalsindi meeru sadhinchavalsindi meeru evado sadhiste sampadinchatamlo aanandam ledhu meeru sampadinchukuni meer aanandisthe ne nijamaina